thermometry. So thermometry is nothing but a temperature gurinchi measure she is subject. So temperature gurinchi measure she is the ante. How do you measure the temperature? So the instrument which is used to measure the temperature, temperature measuring instrument in the temperature measuring uh, instrument is thermometer. So different types of the thermometers, one scale to the another scale. Uh, so I am following the same thing. Okay, na? so Kabati, you want to pump it, share it, check them. They pump it, check them. System of practice. Okay, na? so thermometry, uh, different types of the scales are there for measuring the temperature. So, what are the scales are there? So, inter scales and centigrade scale, Pilsen, they got the so based upon the lower fixed point and upper fixed point, your scales will be decided. Lower fixed point for the degree centigrade is zero degree centigrade and it is 100 degrees centigrade. Okay, now, are they Kelvin? I think 273 Kelvin and this is 373 Kelvin. If I go for the Fahrenheit, degrees Fahrenheit, I think, but it's 32 degrees Fahrenheat and 212 degrees Fahrenheit. Or if I go for the Reimer scale, you can have the, any scale of your choice. Zero degrees Reimer to the 80 degrees Reimer like this. So to convert from one scale to another scale. To convert from one scale to Another scale. So, okay, scale in chief, go scale ki convert chase a process. So, you can convert it from scale one general formula and the lower fixed point of the scale one by upper fixed point of the scale one minus lower fixed point of this one. Another one is. Scale 2 minus lower fixed point by upper fixed point minus lower fixed point of this one. This always remains constant. Bininchi Raskunde Manaki generalized formula that is C minus 0 by centigrade scale. 100 minus 0 is equal to F minus 32 by. 212 minus 32 on solving, you can say that C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Then you can cross multiply JC. If I write the same equation like this as C is equal to 5F by 9 minus 160 by 9. And if I plot a graph between the centigrade scale and Fahrenheit scale because centigrade scale nana is the Fahrenheit scale. So intercept will be along the negative side. So that means you'll be getting a graph like this. It is in the form of y is equal to mx plus c negada. Are they format low? This this intercept point will be 160 by 9 with the negative sign. You can go for the further division of this one. So, so like this, you can able to convert from one scale to the any other scale. Okay, scale in chi scale ki convert and this is the one of the formula that you can able to convert it. So next I'll go for the expansion of the solid Sunday. Expansion of solids. So in the expansion of solids on rising the temperature, the solids will expand in the sense the distance between the molecule will be increased. So corresponding to the average separation, the aligners are the average separation between the atoms or molecules will increase because of that one. The size of the solid will also increase. Okay, so on rising the temperature, 
on rising temperature so temperature ni penchutunnappudu alage temperature temperature ni penchutunnappudu eppudaithe temperature penchutamo okay na average distance untundi molecules ki molecules ki madhyalo okay na average distance ఎవరు ఎవరి మధ్యలు బిట్వీన్ ఆటమ్స్ ఆటమ్స్ కావచ్చు ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఓకేనా ఈ డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది పెరగడం వలన సో సాలిడ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఓకేనండి సో దాని దీని వలన సాలిడ్స్ ఎక్స్పెండ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ సో దెర్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ ద సాలిడ్స్ తీసుకుంటా అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ ని బట్టి ఓకేనా సో సాలిడ్స్ ఆర్ బీన్ కేటగరైజ్ ఇన్ టూ టైప్స్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ ఒకటి క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అండ్ నా రెండో రకం ఏంటిది ఎంఆర్ఎఫ్ సాలిడ్స్ ఎమోరఫస్ సాలిడ్స్ అంటే గ్లాసీ సాలిడ్స్ లాంటివి ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు సో ఈ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్ విల్ నాట్ బి సేమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ will not be same okay randi ante artham deendi solid ki three dimension kada mood three x axis y axis z axis lo anni vaipula expansion ayavadaniki avakasam undi kada so ee crystalline solids lo anni vaipula expansion oke rakamga undadu okay na ante if alpha 1 comma alpha 2 and alpha 3 are the coefficients of linear expansions coefficient of linear expansions say the then overall alpha kavali ante alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 by 3 average kan call average kan call అదే ఎమారఫ్ సాలిడ్స్ కి ఎక్స్పాన్షన్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ విల్ బి సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అన్ని వైపులా ఒకేలాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఆల్ఫా వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అన్ని రకాలుగా ఒకే రకమైన ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి ఓకే అండి ఇటువంటి వాటిని వి కాల్ దమ్ యాజ్ అన్ ఎమోరఫ్ సాలిడ్స్ సో నాట్ నా కోఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే లెంగ్త్ వైజ్ మాత్రమే పెరిగితే కోఫిషియంట్ లెంగ్త్ మాత్రమే పెరిగితే లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ దీన్ని ఆల్ఫాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఆల్ఫా ఏంటి నాన్న alpha is equal to l2 minus l1 by l1 of t2 minus t1 or the same thing can be written as a delta l by l into delta t ras coach kadanana raka raka al formula sandarbhani vatti delta l by l into d into 100 chesar ante percentage ayipo alpha into delta t or final formula ni ela raichu l2 is equal to l1 into 1 plus alpha into delta t. so these are your basic very very important points concerned to the linear expansion ki sambandhinchinanta varaku ide avasaram so linear expansion ait tarvata aerial expansion enti aerial expansion it is also called as a superficial expansion area ki sambandhinchindi kabatti beta is equal to a2 minus a1 by a1 of this is t2 minus t 
అండ్ అదే విధంగా వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ అయితే వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ రిప్రజెంటెడ్ బాయ్ దేంతో నాన్న గామానేగా రిప్రజెంటెడ్ చేస్తాం దీన్ని v2 టూ మైనస్ వి వన్ బై వి వన్ ఆఫ్ టి టూ మైనస్ టి వన్ అండ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆల్ఫా అండ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆల్ఫా రాసుకు అండ్ అలానే బీటా కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ అన్ టూ బై త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ గామా అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ టు బీటా ఈజ్ టు గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈజ్ టు టూ ఈజ్ టు త్రీ లైక్ దిస్ ఇట్ కెన్ బి సోల్వ్ ఇది ఈ మూడిటికి రిలేషన్స్ దేర్ ఆర్ ద న్యూమరస్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటే చాలా రకాల అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో దేనికి ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అందులో ఫస్ట్ది బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ సో బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సో ఒకే రెండు వేరే వేరే మెటల్స్ ని టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ రెండు వేరే వేరేగా ఉన్న మెటీరియల్స్ ని ఒకే లెంగ్త్ ఒకే అన్ని ఒకే డైమెన్షన్స్ లో జాయిన్ చేయడాన్ని దీన్ని బయోమెటాలిక్స్ ట్రిప్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా టూ ఓకేనా సో ఇఫ్ ఆల్ఫా వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ఫా టూ అంటే అర్థం ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సెకండ్ మెటీరియల్ తక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టెంపరేచర్ కనుక పెరిగితే ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఇది ఎలా బెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ పాయింట్ అలానే ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ గా ఇట్ విల్ బి బెండ్ ఇది ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది తక్కువగా ఎక్స్పాండ్ అయ్యేది లోపల వైపు ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ షేప్ ఆఫ్ అండ్ పార్ట్ కర్వ్ అంటే సర్కిల్ లో ఒక పార్ట్ గా బెండ్ అవుతుంది అదే టెంపరేచర్ తగ్గితే ఇంకో వైపు బెండ్ అవుతుంది దెన్ రేడియస్ అంటే దీన్ని ఒక సర్కిల్ గా కనుక ఇమాజిన్ చేసుకుంటే దీనికి ఒక రేడియస్ ఉంటుంది కదా ఆ రేడియస్ ఫార్ములా ఎంత నాన్న అంటే డిస్టెన్స్ డి బై ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా వన్ మైనస్ ఆర్ ఆల్ఫా టూ మైనస్ ఆల్ఫా వన్ ఆర్ హైయర్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఎలా అయినా సరే డి అంటే ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ డి ఈస్ ద డిస్టెన్స్ సో ఇది బైమెటాలిక్ స్టిక్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా 